De minister van Justitie en Politie die is vandaag ingegaan op vragen van journalisten. En wat wij vooral van de minister wilden weten, hoe de voorbereidingen zijn vanuit Justitie en Politie om de veiligheid te garanderen voor wat betreft 24 maart, wanneer de Alles Plat actie wordt gevoerd door groepen uit de samenleving. De Juspol minister die ging er als volgt in, waarop hij dan ook aangeeft dat de veiligheid gegarandeerd is. De politie die is er heeft er lessen geleerd uit 17 februari en zal er nu dus beter en anders kunnen optreden. U hoort minister Kenneth Amoxi. Er is uh, door de DC van uh, Paramaribo, Noordoost, uh, is daar al een uh, statement uh, afgelegd daarover, waarbij hij uh, de, de personen die uh, in, in de pers zijn getreden, dat ze uh, een... Uh, alles plat actie gaan uh, organiseren. Uh, de mensen zijn opgeroepen. Volgens mij zijn er drie verschenen uh, om met de DC te praten. En uh, er waren twee opties. Uh, of er wordt uh, vergunning aangevraagd. En ik heb begrepen dat de mensen ervoor hebben gekozen om geen vergunning aan te vragen. Dat betekent ook dat de DC en de politie dus uh, niet in de mogelijkheid zijn om instructies te geven voor begeleiding en voor ordertroep en dergelijke. Dus uh, we gaan dan uh, als uh, overheid, uh, als Correspond uh, uh, Suriname, als Defensie die ondersteunt, gaan we dus dan moeten handelen zoals uh, uh, de zaak aan ons wordt gepresenteerd. Dus aan de hand van uh, wat we uh, vrijdag aantreffen. Uh, aan de hand daarvan gaan we dus dan handelen. Uh, laat mij aangeven dat we uh, sowieso zijn de veiligheidsdiensten uh, we zijn ons aan het voorbereiden op uh, mogelijke calamiteiten. Uh, laat mij aangeven dat voor die dag uh, ook het advies is gegeven aan ondernemers om uh, hun zaken open te houden. Uh, ook de overheid uh, gaat niet sluiten. Uh, we zijn voorbereid op uh, eventuele calamiteiten. Uh, in dit geval uh, maatregelen treffen dat wat zich heeft voorgedaan op uh, 17 februari, dat, dat zich niet herhaalt. De minister heeft gisteren een uh, soort druk overleg gehad. Uh, kunt u misschien wat meer daarover vertellen? Wat is de vraag weer? Een driehoeksoverleg. Oh ja, uh, de, het driehoeksoverleg. Het is een overleg tussen de minister van Justitie en Politie, de PG, de waarnemend PG, en de korrelchef. We hebben gesproken over actuele zaken. We hebben ook gesproken over de aangekondigde protestacties. We hebben gesproken over het vuurwapenbeleid. We hebben gesproken over integriteit bij de veiligheidsdiensten. Uh, dus dit zijn een tal van uh, andere zaken. Maar het gaat erom dat uh, uh, met de politie, met het openbaar ministerie, dat we afstemmen over, uh, over het beleid, uh, dat we dat uh, continu doen. Al komen we niet bij elkaar, er wordt toch afgestemd. Dat uh, daar waar het openbaar ministerie uh, misschien uh, instructies moet geven aan de politie, dat ik daarvan ook op de hoogte ben. En als ik eventuele suggesties heb uh, voor wat betreft uh, misschien openbare orde en dergelijke, dat ik dus dan ook uh, inkom. Minister, we hebben dus dan laatst uh, wat details van u vernomen uh, betreft de rijbewijs, de oude rijbewijs die we weer invoeren. Uh, kan het politie niet uiteindelijk opgelost door dat idee wat u had om weer die oude, of een soort ID-kaart systeem te creëren weer? Nee, de, dus die oude rijbewijzen kunnen nog wel uitgegeven worden. Maar dat houden we als backup. Uh, nu bijvoorbeeld uh, kunnen we die uh, zogenaamde oude rijbewijzen, die blauwe rijbewijzen, nog uitgeven. Uh, dat doen we ook, uh, eigenlijk als uh, tussenmaatregel. Uh, maar we, we hebben wel materiaal om zeker tot 40.000 uh, rijbewijzen uit te geven in afwachting op materiaal voor die e-rijbewijzen. 
Dus wanneer u nu slaagt, we zijn, uh, de politie is nu bezig die achterstand in te lopen, uh, welke was opgebouwd. Zeker een drie maanden zo moesten we eruit komen. Maar als u nu slaagt, als een persoon van u een, een relatie slaagt of zo, kan die persoon gewoon uh, zijn of haar stukken indienen en het rijbewijs kan worden verstrekt. Dus men kan dus nu weer uh, zijn nieuwe rijbewijs krijgen? Jawel. Minister, een kleine delegatie vertegenwoordigers van DAVP'ers ja. die nog niet beëdigd zijn, ja. die zijn vandaag geweest bij de vicepresident ja. en ze zijn van Just Security, ja. waar ze hebben aangegeven dat hoe, kunnen, hoe kan het dat die groep van de Chinese ondernemers, die DAVP'ers, reeds beëdigd zijn. En deze groep nog niet. En ze zitten met een heleboel vragen. Wat dus ze zeggen. volgens mij haalt u wat uh, zaken door elkaar. Uh, ten aanzien van de Chinese groep, uh, als je het zo wil uh, noemen. Ondertussen zijn er ook andere mensen toegelaten in hun lichting, uh, in hun groep. Uh, ze moeten die opleiding nog doen. Dus die opleiding moeten ze nog doen. Dus ze zijn nog geen BFVP'ers. Ja. Uh, laat me aangeven dat uh, eigenlijk die opleiding tot BFVP'er is open. Je kan het com commercieel doen. Er zijn tenminste drie, vier instituten die toestemming hebben van uh, mij, de minister, om die opleiding te verzorgen. Daarnaast kan je ook via het Korrespool Suriname die opleiding volgen. Uh, een BFVP'er opleiding volgen wil nog niet zeggen dat die bewapend wordt. Dus dat, die dingen worden door elkaar gehaald. Want u moet ingezet worden en uh, wij moeten ook overtuigd zijn van, van, uh, van, van die inzet. En de, de vraag die bij hun zit, minister, is: worden dezelfde criteria ook bij hun gehanteerd? Bij, laat ik zeggen, de groep Chinese ondernemers, als de, als de andere groep, bijvoorbeeld die van Just Security, waar ze hebben het gehad over bijvoorbeeld machtig zijn in Nederlandse taal. Strafrecht kennen, strafvordering kennen, beveiligingsleer, wapenleer. Hoe zit het met die criteria voor de groep? Dus wat hier is gebeurd, uh, in, in, uh, in het geval van de aanvraag van Just Security, ze zijn geaccordeerd en doorgestuurd. Het is de administratieve afhandeling die op zich laat wachten, dus bij, 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 het, uh, bij de korpschef. Uh, dus wat ik heb voorgesteld, ik heb daarnet ook uh, met de groep gesproken. Ik heb ze aangehoord. Wat ik uh, ga doen, is dat wij, wij, de mogelijkheid bestaat ook om op het ministerie die uh, beschikkingen te laten opmaken. En dat dan op te sturen naar de korpschef om, om getekend te worden. Ik denk dat ik voor deze laatste optie zal kiezen. En de criteria die ik vroeg? Zijn dezelfde criteria. Nederlandse taal. Al, al die toelatingscriteria, als u uh, daaraan voldoet, wordt u toegelaten. Ja. Terugkomend op dat van 24 maart, minister, hoe zit het met het verkeer rond uh, het onafhankelijkheidsplein, toelating van zonddrugs en alle andere zaken? Uh, dus uh, laat mij aangeven dat uh, er zijn plannen, er is een uh, veiligheidsplan opgesteld, uh, een draaiboek voor die acties. Ik denk dat uh, kort voor de kort voor 24 dat die bekendmakingen alvast worden gedaan ten aanzien van het verkeer en uh, de laatste vraag ja ook het verkeer daar de ja. soundtrucks dat is gevraagd uh, sowieso uh, van die soundtru soundtrucks ze worden niet toegelaten eigenlijk waarschijnlijk uh, is uh, een mis miscommunicatie opgetreden bij die actie van 17 uh, februari waar de overeenkomst was dat er geen zondruk toegelaten zou worden tot het actiegebied. In welke mate is de politie voorbereid, minister? Mocht zich van ons zien, men concentreert zich op Aramaribo, mm. maar dat er elders die dag iets wordt gedaan? Op de uh, nee, de concentratie is niet alleen op Paramaribo. Uh, sowieso uh, kritische infrastructuur. Dan denk ik aan uh, nutsbedrijven, SWM, IBS. Ik denk bijvoorbeeld aan het Stuwmeer. Uh, uh, maar in ieder geval. Kritische, nut, uh, kritische infrastructuur wordt beschermd. Dus ook bijvoorbeeld uh, de malls. Er zijn speciale plekken die, waarvan we hebben geleerd dat uh, ze target kunnen zijn. Die, die, die plekken uh, worden beveiligd.
en natuurlijk ook de binnenstad. En er is voldoende manschappen, materiaal? Er is voldoende uh, manschappen. Uh, we, we doen het met, uh, samen met Defensie, met Correspondentiaire uh, Ambtenaren, met BBS. Uh, dus alles, uh, we krijgen ondersteuning van al deze korpsen. Uh, ten aanzien van uh, materiaal, we hebben vandaag nog, komt uh, met uh, de vlucht van SLM, krijgen we wat uh, spullen uit Nederland. Ik heb uh, een paar dagen terug samen gesproken met de minister van Justitie en Veiligheid in Nederland. En uh, de zaken zijn ge geconcretiseerd. En morgen krijgen we, eigenlijk vanmiddag, komt er een uh, lading aan van uh, beschermende spullen. Die waarmee we de veiligheidsdiensten kunnen uitrusten. De minister van Defensie is juist geweest. Die heeft aangegeven wat ze hebben moeten aanschaffen. Uh -huh. wat, wat ze hebben geleerd op 17 februari. Hoe zit dat bij uh, politie, justitie en politie? Uh, dus precies welke spullen nodig zijn om uh, eventueel uh, acties op te vangen. Dat zijn die spullen, een beetje beschermende materiaal uh, voor, uh, voor het korps. Uh, traangas moet ook uh, ingeschakeld worden. Kijk, er, er is een misconceptie, bij, uh, misschien bij de, bij de gemeenschap. Uh, zaken als traangas, pepperspray, zijn gewoon PSU voor de politie en veiligheidsdiensten. Het zijn zaken waarmee je moet uitrusten. Dus wanneer ze worden aangeschaft. Uh, kijk bijvoorbeeld wanneer we zeggen van uh, uh, we, we begeleiden acties. Dan moet je als, als veiligheidsdienst, veiligheidsinstituut, je moet dingen hebben. Als het bijvoorbeeld uit de hand dreigt te lopen, dan, dan moet je deze dingen in staat zijn om deze zaken in te zetten. Maar mensen brengen het in, in, in een ander context. Maar dat is het niet. Dus wat de oppositieleden in het parlement zeiden, dat de manschappen die daar buiten hun keer hebben gehandeld tegen internationale verdragen, dat klopt niet? Uh, ik, ik weet niet welke conclusie u daaruit wilt trekken. Dus niet alles wat de oppositie zegt moet geloven. Toch? Maar <laughs> ik zeg u, er zijn natuurlijk uh, regels, standaarden, gebruiken. Van buitenland worden waterkanonnen ingezet. Het is, het is een legaal middel om in te zetten. Wij hebben geen waterkanon. Dus traangas, wat zegt u? Zijn ook toegestaan. Dus al die zaken, je, je, je hebt ze ter beschikking. Wanneer het uit de hand loopt, zoals bijvoorbeeld 17 februari, dan pas ga je ze inzetten. Maar wanneer bijvoorbeeld de, de mobiele eenheid aantreedt, dan moeten ze goed voorzien zijn. Dat is hun PSU. En in welke mate, minister, mogen ondernemers die daar zelf optreden? Uh, de, 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 de veiligheid van ondernemers is staatszorg. Dus als bijvoorbeeld een bedrijf uh, misschien eigen bewaking heeft, dat mag. Maar de overheid moet hun veiligheid kunnen garanderen. En daarop varen we. Meneer, u sprak net over die water, precies van water, water kan. Maar is, er, is dan de brandweer dan niet geschikt om dat even te houden? Het is niet. Dus de, de brandblusvoertuigen die wij hebben, zijn niet geschikt om uh, als waterkanonnen in, ingezet te worden. Hoe weet ook dat u dan niet langer geweest om gesprekken daar te voeren. Uh, wat is de stap van zaken? Als we kijken naar bijvoorbeeld naar schaafbaan, uh, voor materiaal voor, voor de brandweer enzovoort. Je zou uit samenwerking met Nederland uh, uh, naar voren komen, althans uitrollen. Uh, waar hebben we die update geweest? Ja. Uh, laat me aangeven dat we dus, uh, en dat niet in verband zijn met uh, de acties die, uh, die zich hebben voorgedaan op 17 februari. Maar regulier zaten we, zijn we ook bezig geweest om uh, Bijvoorbeeld brandblusvoertuigen voor de, politie, uh, voor de brandweer aan te schaffen. Uh, we, we zijn eigenlijk al zover, we hebben goedkeuring gekregen van uh, het ministerie van Financiën om de vier blusvoertuigen uh, aan te schaffen. Uh, houd me dat even ten goede, dat ik, uh, maar in ieder geval hebben we uh, ruimte, financiële ruimte, om uh, bijvoorbeeld voor de uh, KPA hun uh, uh, PSU voor ze aan te schaffen, ook voor de andere korpsen. Maar ik weet niet precies allemaal wat het allemaal uh, om ze nu op te noemen. Maar we zijn wel uh, in de gelegenheid uh, geweest om uh, bepaalde zaken aan te schaffen. We monitoren dat uh, om de twee weken 
om moeten we praten met de mensen van financiën om verder uh, uh, alle zaken in place te krijgen, zodat de bonden niet ineens gaan staken. Als we kijken naar de begroting, zet je dus op, dat is waar dat het nog wel een beetje uh, minder is, niet komt uh, uh, aan de uh, juiste realiteit. Ik kan me nog beuren dat u een keertje in een keer op aangeven, dat we moeten kijken naar een model van het land, met name in Amerika, ja. dat waar bijvoorbeeld wanneer er geld wordt geconfisteerd, dat het geld niet wordt uh, gebruikt voor financiën, maar dat het geld wordt gebruikt voor de uh, justitiële autoriteiten. Um, dat was ook een, een gedachte van u om het verder te domineren hier uh, bij de Raad. Uh, hier wel, uh, zeg maar, wel een dag van een Ja, goederen die in beslag geno uh, genomen zijn, hier en misschien uh, ook het buitenland, waarbij uh, Suriname betrokken is, dat uh, deze middelen eigenlijk gedeeld moeten worden, kunnen worden tussen de beide landen. En we hebben daarover gesproken. Het zijn meer bilaterale verdragen die, die we moeten tekenen. Uh, we hebben daarover gesproken. En uh, we werken verder om beleid te aanzien hiervan in place te krijgen. Dus dat wat ik zeg, uh, wij, wij moeten sowieso onze wet bijstellen zodat so uh, dat mogelijk is, nationaal, maar ook internationaal. Dus in de samenwerking bijvoorbeeld met Nederland, met uh, Frankrijk, Frans Guyana, uh, moet, uh, met Amerika, uh, moeten uh, al deze zaken in place komen. Zodat so we uh, ook bijvoorbeeld vliegtuigen, uh, boten, weet je, die allemaal in beslag genomen worden. Als je, kan, niet, ze, kan niet inzetten, als je ze niet kan inzetten. Maar dat bijvoorbeeld ze verkocht worden op, uh, op een veiling. En dat je dus dan die middelen inzet om uh, attributen aan te schaffen voor uh, de opsporingsdiensten.